தமிழர் கிடையாது ரஜினிகாந்த் அப்படின்னு வந்துட்டார் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டார் தனக்கு வேணும்னா ரஜினிகாந்த் தமிழர் தண்ணி குடிச்சிட்ட தமிழர் தனக்கு வேண்டாம் ரஜினிகாந்த் தமிழ் இந்த மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி இந்த கருத்தெல்லாம் அவருக்கு தெரியலையா ஸ்டேஜில் பேசும்போது விஜய்யுடைய அப்பா விஜய்க்கு அபிஷியல் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் கிடையாது என்னோட சமீப காலங்கள் அவரே இப்ப இப்ப விஜயும் விஜய் அவங்க அப்பாவும் ஒரே வீட்டுல தான் இருக்காங்க ஒரே வீட்டுல இல்ல ஒரே வீட்டுல இல்ல நான் அதையும் கிளாரிஃபை பண்ற ரெண்டாவது விஷயமும் நான் சொல்லிடுறேன் தேசியம் தெய்வீக இதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் யாராவது பேசியிருக்காங்களா முத்துராமலிங்க தேவர் பேசியிருக்காரு அப்போ அவர் வந்து தமிழர் இல்லை இவர் கருத்துப்படி பார்த்தா தேவரே தமிழர் கிடையாது ஏன் தெரியுமா ரஜினிகாந்துக்கும் விஜய்க்கு நான் விஜய் வந்து நல்ல தூத்துக்குடி போய் வந்து அப்படின்னு கேட்கறாரு கருத்து அவர் சொன்னது கருத்து சொல்லுது வயசுக்கு மேல ஆயிடுச்சு இல்ல யாருக்கு ரெண்டு பேருக்குமே அப்படிதான் கமலஹாசன் ரஜினிகாந்த் இருக்கு அதிகாரிகாந்த் அரசியல் பாரதிகாந்தின் <laughs> நீங்க ரெண்டு பேரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்னு பேசியிருந்தாரு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் ஒரு ரெண்டு மாசம் தான் ஆயிருக்கும் இப்போ வந்து ரெண்டு பேரையும் நான் எப்படி இணைஞ்சு சேரணும் அவங்க அரசியலில் வரணும்னு நினைச்சதே நினைச்சு அதை பேசினதே வருத்தப்படுறேன் அப்படின்னு எல்லாம் பதிவு பண்ணியிருக்காரு அதே போல ஒரு நடிகர் தமிழர் விரோத கருத்துக்களை பேசுறாரு இன்னொருத்தர் அதை பார்த்துக்கிட்டு மௌனியா இருக்காரு அப்படின்னு ரஜினியை அட்டாக் பண்றாரு கமலை மௌனமா இருக்குன்னு சொல்றாரு எப்படி பாக்குறீங்க எஸ் ஏ சந்திரசேகர் இப்படி ஒரு வார்த்தையை பதிவு பண்றத தமிழர் கிடையாது ரஜினிகாந்த் அப்படின்னு வந்துட்டார் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டார் அவர் இல்லை அது நம்ம அது வந்து இந்த ஆதித்யா சேனல் இந்த மாதிரி சில சேனல்லாம் காமெடி டைம் போடுற மாதிரி தான் நான் இதை பார்த்துருக்கேன் ஒரு காமெடி ஒரு ஒரு ஃபன்னை பார்த்த மாதிரி தான் நான் பார்த்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் தான் ஏன்னா மூணு மாதம் அது அந்த நம்ம நினைவில் இருந்து அகல கூட இல்லை அந்த ஃபங்க்ஷன் கமலஹாசன் அந்த ஸ்டேஜே பிரிச்சிருப்பாங்களான்னு தெரியல அறுபது ஸ்டேஜ் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து அன்னைக்கு தமிழன் தண்ணி குடித்தவங்களாம் தமிழன் தமிழ்நாட்டில் தண்ணி குடித்தவங்களாம் தமிழன்னாங்க அப்புறம் கமல் வந்து ரஜினி கமல் என்னஞ்சு செயல்படணும் அவங்க வந்து முன்னே வந்து எல்லாம் செஞ்சுட்டு அப்படியே தம்பிகளுக்கு வழிவிடணும் இப்படி பல விஷயத்த சொன்ன எஸ் இன்ஃபேக்ட் அந்த ஸ்டேஜ் அப்போ வரைக்கும் விஜய் விரும்பல அவரே அவர் அது விஷயமா கிளாரிபிகேஷன் சொல்றது அவரே அவர் விரும்பல விஜய் விரும்பல விஜய் 
விஜய் அப்பா விரும்புறாரு விஜய் அப்பா விரும்பிட்டு போட்டாங்க எல்லாரோட அப்பா ஒவ்வொரு தகப்பன் யாரு விஜய் அப்பா யாருங்க விஜய் அப்பா வேறு விஜய் வேறு ரொம்ப தெளிவா இந்த விஷயத்தை நான் தெரிஞ்சு தெளிவுபடுத்துறேங்க விஜயுடைய அப்பா விஜய்க்கு அபிஷியல் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் கிடையாது ஏன்னா சமீப காலங்கள் அவரே இப்ப இப்ப விஜய் விஜய் அவங்க அப்பாவும் ஒரே வீட்டுல தான் இருக்காங்க ஒரே வீட்டுல இல்ல ஒரே வீட்டுல இல்ல நான் அதையும் கிளாரிஃபை பண்றேன் ரெண்டாவது விஷயமும் நான் சொல்லிடுறேன் நீங்க தான் புது தகவல் நிஜமா ஒரே வீட்டுல இல்லீங்களே விஜய் வந்து வேற இடத்துல இருக்காரு இவர் என்னுடைய மகன் வளர்ந்துட்டான் அவரே தான் அவரே ப்ரொடியூசர் அரசியல் சார்பு நிலை சார்ந்த விஷயங்களோ அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை கூட நான் வந்து எனக்கு பாதி இன்ஃபர்மேஷன் தான் நான் அவர்கிட்ட நான் எதுவும் சொல்றது இல்லை ரொம்ப தெளிவா ரொம்ப கேட்டகாரிக்கலாம் அந்த பேட்டிலேயே அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு தகப்பன் தன் மகன் மீது உள்ள பாசத்தினால சொல்லுவார் இவர் குரல் கொடுக்கல அது வந்து எல்லாருக்கான உரிமையும் இருக்கு ஏன்னா நான் கூட சொல்ல நேரடியா கேட்கல ஒரு தமிழனுக்கு ஒரு தமிழனுக்கு பிரச்சனை அதாவது ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கும் அப்படி பார்த்தா மிச்சவர்கள் மீது எங்கேயாவது ஒரு இன்கம் டாக்ஸ் வந்திருக்கும் விஜய் குரல் கொடுத்திருக்காரா யாருக்கோ ஒருத்தர் குறது தமிழ் சினிமாவில் விஜய்க்கு மட்டும்தான் வந்திருக்குன்னு சொல்ல முடியாது எத்தனையோ பேருக்கு வந்திருக்கு அப்ப அவர் குரல் கொடுத்திருக்காரு கேள்விகள் எழுப்பப்படும் சி குரல் கொடுப்பதனாலேயே நீங்க எல்லாம் அரசியலுக்கு வரலாம் நீங்க எல்லாம் என்ன சொல்ற நான் என்ன சொல்றேன் வாய்ஸ்ன்றதை தாண்டி கான்கிரீட்டா என்ன செய்ய போகிறோம் சி ரஜினிகாந்தை பொறுத்த இந்த விஷயம் சம்பந்தமே இல்லையா அதாவது பெட்டர் டு இக்னோர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்து விலகி இருப்பது நல்லது சில விஷயங்கள் ஏன்னா விஜயை பொறுத்த அவர் அவர் கேஸ் அவரே என்ன சொல்ற நான் பாத்துக்கிறேன் என் கேஸ் நான் முடிச்சிட்டேன் முடிச்ச மறுநாள் போய் ஷூட்டிங்ல சேர்ந்தாள் படப்பிடிப்பு நடத்தக்கூடாதுன்னு ஒரு குரூப் நான் சொல்றேன் அது பிஜேபி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு தனி ரஜினி கதுக்கு என்ன சம்பந்தம் ரஜினி <laughs> 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 விஜய் வந்து கேட்டாங்க ரே நம்ம நமக்கே தெரியும் விஜய் வீட்டுக்கு ரேடுக்கு வந்தாங்க ஒன்றும் எடுக்கல விஜய் வீட்டில் ஒன்றும் இல்லை பட் அந்த ரேடுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஏஜிஎஸ்ட் என்ன ஆரம்பிச்சது அன்பு ஸ்ரீனுக்கு எடுத்தது இவ்வளோதான் இதுதான் நடந்துச்சு ஸோ இந்த விஷயத்தை நம்ம இதோட முடிச்சுட்டா இது லீகலி போகிற மேட்ரு அவ்வளோதான் இதில் விஜய் வந்து கமல் பேசலை ரஜினி அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து திரைத்துறையிலேருந்து யாருமே பேசலை அது எனக்கு வருத்தோன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு சரி ஸோ நம்ம அந்த இடத்த வரைக்கும் தான் நம்ம அதை பார்க்குறோம் ரஜினிகாந்தை பொறுத்த இது எது எல்லாத்துக்கும் நேரடியாக அவர் சொல்கிறாரு சார் தமிழர் விரோத கருத்துக்களை ரஜினி பேச என்ன தமிழர் விரோத கருத்துக்கள் அவர் சொன்னாரா சிஏன்றது வந்து தமிழர் கிடையாது அது வந்து இந்தியாவுக்கு பெரிய தேசியம் பேசுறாரு ரஜினி தமிழ் பேசுற தேசியம் பேசுறாரு ரொம்ப அந்நியாயத்துக்கு தேசியம் பேசிட்டு இருக்காரு அவர் தமிழர் இல்லைன்னு சொல்றாரு எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட்டிங் வருது தேசியம் தெய்வீகம் இதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டுல யாராவது பேசியிருக்காங்களா தேசியம் தெய்வீகமும் யார் பேசியிருக்காங்க தேவர் பேசியிருக்காரு அப்ப அவர் வந்து தமிழர் இல்ல இவர் கருத்து படி பார்த்தா தேவரே தமிழர் கிடையாது ஏன் தெரியுமா அவர் தேசியம் பேசுறாரு தேசியம் பேசுறோம் தெய்வீகம் பேசுற வரையும் தமிழர்களுக்கு விரோதம் அவருக்கு சமீப காலமாவே அது நல்லா தெரியும் பட்டவர்தனமா தெரியுதுங்க அவர் வந்து தமிழர் விரோத கருத்துக்களை தான் பேசுறாரு நீங்க சொல்லுங்க நீங்க வந்து ஒரு இதுவா இருக்கீங்க ஆங்கரா இருக்கீங்க நீங்க அவர் சொன்னார் அவர் சொன்னார் பதில அப்படி ஒரு கருத்து ரஜினி அதாவது தமிழர்களுக்கு விரோத கருத்துனா ஆச்சரியமா இருக்கு ஏதாவது ஒரு தமிழர் விரோத கருத்து சொல்லுங்க அதாவது ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா முதல்ல வந்து இங்க புலி வருது புலி வருதுன்னு சொல்லி ஒரு கதையை கலப்பாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேர் சொல்லி நான் பார்த்தேன் அது வாழ் தெரிஞ்சதுவாங்க அப்போ மூணாவது என்ன பண்ணுவோம் அது தெரியவே தெரியாது என்ன பட்டி அதை பட்டியலை ஒரு பெண் இறந்தது இரவுல என் மகன் போய் பார்த்துட்டு வந்தாரு சார் ஒரு தூத்துக்குடி போனாரு வீடு விடா ரஜினிகாந்தும் தூத்துக்குடி போனார் இரவுல ஒரு விளம்பரம் கூட தேடிக்காம போய் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரஜினிகாந்த் விஜய்க்கு 
அவர் ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கார் அதில் அவர் நின்றிருக்கார் அவ்வளோதான் தனக்கு வேணும்னா ரஜினிகாந்த் தமிழர் தண்ணி குடிச்சிட தமிழர் தனக்கு வேண்டாம்னா ரஜினிகாந்த் தமிழ் இந்த மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த கருத்தெல்லாம் அவருக்கு தெரியலையா ஸ்டேஜில் பேசும்போது இதே ரஜினிகாந்தையும் கமலையும் வைத்துக் கொண்டு அந்த விழாவில் பேசிய போது அப்போ தூத்துக்குடி நடக்கலையா அவருக்கு வரல சார் பேர் சேர்ந்து இணைஞ்சிருங்க அடுத்த அடுத்த மகனுக்கு வழி விட்டுட்டு போங்க ஐ மீன் இளைய தலைமுறைக்கு வழி விட்டுட்டு போங்கன்ற அளவுக்கு சொல்ல முடியுது ஒருத்தரால சரி அப்புறம் நீங்க இன்னைக்கு வந்து திடீர்னு வந்து இல்லை இல்லை அதெல்லாம் அழிச்சிருங்க ரப்பர் போட்டு நான் ஃப்ரெஷ்ஷா ஒண்ணு சொல்றேன் திடீர்னு ஏன் பேசுறாரு திரு எஸ் சிசி என்ன என்ன நோக்கமா இருக்கு அவர் பேசுறது காரணம் ஜி எனக்கு வந்து சமீபத்திய பொலிட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் தான் சி கொஞ்ச நாட்களில் ரஜினிகாந்த் கட்சி தொடங்கி இருக்கிறார் ஒருவேளை இவர் சொன்ன மாதிரி கமலஹாசன் வரலாம் வராமல் போகலாம் கூட்டணி சலசலப்புகள் இருக்கு இந்த சமீபத்திய இந்த விஜயினுடைய அந்த ஒரு செல்ஃபி அந்த இதுக்கு வந்த கூட்டங்கள் ஆகட்டும் விஜய் பற்றிய சர்ச்சைகள் மீடியாக்கள் நடந்த பேட்டிகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு தகப்பல எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் என் மகன் வளர்ந்து விட்டான் என் தோலுக்கு மேலே பெருசாயிட்டான் நாளைக்கு அவன் ஒரு தலைவனை நான் ஐடென்டிஃபை பண்றேன் நான் நாலு இடத்துல போய் நான் பெருமையா பேசுறேன் என் மகனை இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் அவர் பண்ணிருக்காரு விஜயே அரசியல் கொண்டுவரணும்னு நினைக்கிறார் அதுதான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நேத்து இல்லையா அவர் பண்ணது அவர் என்னைக்கோ ராகுல் காந்தியிடம் அவர் தான் அழைத்து சென்றார் அவர் தான் வந்து முன்னாடி ஜெயலலிதாவா பார்க்கும் போதும் இதே எஸ் எஸ் தான் விஜய் அழைத்து சென்றிருக்கிறார் சோ இப்படி பல தருணங்களில் ஒரு தந்தையாக அவர் மீது உள்ள பாசத்தில் அவரை பல இடத்துக்கு கூட்டு போய் ஒருத்தர் மேல நம்பிக்கையை வச்சு நம்பிக்கையை இழக்க கூடாது என்ன அந்த பார்வையில தான் ஒரு ரஜினி மேல நம்பிக்கை என்னவென்றால் நேற்று திரும்பி பார்த்து இன்னைக்கு கால இழக்கிறான்னு சொல்ற நம்பிக்கை இருக்குல்ல இது வந்து நம்ம என்னைக்குமே ஒத்து போகாது பொலிட்டிக்கலா நம்ம பார்த்திருக்கோம் விரோதிகள் நண்பர்கள் இருக்காங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆனா சித்தாந்தமே மாறி நேத்து வரை நீ இப்படி நாளைக்கு நான் இப்படின்னு அப்படியே காயின திருப்பினா தான் நம்ம அதிகமா பார்த்தது இல்லை அரசியல் வரலாறு இல்ல தன்னுடைய மகன் தன் மேல தான் வந்து ஒரு ஒரு கிறிஸ்துவர் அப்படின்ற அடிப்படையில கூட மத மாற்றம் சக்தியா கூட விஜயை கொண்டு போனாங்க அப்படின்னு போது சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய உச்சபட்ச நடிகர் கமல் ரஜினி ஏன் வாய தொடங்கு இயல்பு தானே ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன் மத மாற்றம் சக்தியா விஜய மாத்துறாங்க சார் எதிர்பார்க்கும் போது தமிழர் சார்ந்த நலன் சார்ந்த விஷயங்கள் இவங்க ரெண்டு பேருமே குரல் கொடுத்துருக்காங்க கமல்ஹாசன் சிஐஏக்காக கிட்டத்தட்ட போராட்டத்துக்கு வெளியில வரைக்கும் வந்தாரு என்ன பண்ணாலும் நமக்கு தெரியும் கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஃபைல் பண்ணதே கமல்ஹாசன் தான் நமக்கு தெரியும் ரஜினிகாந்த் சிஐல ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்காரு ஏதோ இல்ல ஸ்டாண்ட் எடுக்கலன்னு சொல்லாம ஈ டுக்க ஸ்டாண்ட் அவரோட தீர்க்கமான பார்வையில் எனக்கான ஸ்டாண்ட் இது தனி மனிதனாக ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து இதெல்லாம் பண்ணும்போது எனக்கு நீ ஏன் கேட்கல எனக்கு இப்போ நாளைக்கு எஸ் எஸ் ஒரு நாலு பேர் எனக்கு நீ கேட்கல உனக்கு சி விஜய் இதுவரை ரஜினியை பற்றி தரக்குறைவாகவோ ரஜினி விஜய் பற்றியோ இவங்க மாறி மாறி தரக்குறைவா இதுக்கும் பேசுறது இல்லை கமலஹாசன் விஜய் தரக்குறைவா பேசுறது இவங்களுக்குள்ள அந்த ஈக்குவேஷன் ஒழுங்காக தான் இருக்கு பேசி கூட அப்படி பேசல இல்ல இந்த முறை இல்ல இந்த முறை அவர் பேசிய வார்த்தைகள் எழுபது வயசு ஆயிடுச்சு தேசியம் பேசுறாரு எங்கேயோ போயிட்டாரு எனக்கு அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாகும் ஒரு 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 கிட்டத்தட்ட எழுபது வயசுக்கு மேல ஆயிருச்சு இல்ல யாருக்கு ரெண்டு பேருக்குமே அப்படிதானே கமலஹாசன் ரஜினி ஸ்டாலின் கதையா தான் இருக்கு சரி ஸ்டாலின் கதையா ஸ்டாலின் வராரு நான் வந்து நான் பொதுவா கேட்டேன் நான் பொதுவா வயசை பற்றி பேசும்போது பரத் சார் இல்ல நான் 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 பேசுறேன் உங்களுடைய உங்களுடைய நோக்கம் ஸ்டாலினை வைத்து ரஜினி பேசி வர நீ கண்டாய் வந்து எஸ்சி வத்தை நான் பேசுறேன் நான் எஸ்சி ரஜினி கமல் மூணு பேரும் கொண்டு வரேன் நான் பொதுவா வயசு எல்லாம் ஸ்டாலின் கொண்டு வரேன் தேவை இல்ல உங்களுடைய திட்டம் அது 21 உங்களுடைய திட்டம் நான் சொல்றேன் உங்களுடைய திட்டம் விஜய் 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 ரஜினி விஜய் ஏதோ ரெண்டு பிம்பங்களாகும் இருவர் அவங்களுக்கே தெரியாம அவங்களுக்கு எதிர எதிராக நிக்க வைக்கணும் நீங்க கட்டமைக்கும் போது இத நான் நீங்க <laughs> 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 சசிகலாக்கும் ரஜினிகாந்துக்கும் என்னென்ன கேசஸ் இருக்கு என்னென்னா இருக்கிறது பெனிஃபிட் ஆனவங்க பல பேர் இருக்காங்க 
சசிகலா கேஸ் வேற நம்ம கேட்போம் ஏன் சசிகலா அது ஐடி பவுண்ட் பேஸ் பண்ணி நான் இது கேக்குறேன் உங்க ஆதர் ரெண்டு பேரே சேர்ந்து கேப்போம் ஏன்னா நீங்க கேக்குற அத போய் இன்கம் டாக்ஸ் கிட்ட கேக்குற நான் ஆதர்லயே கேக்குறேன் நான் ஆதர்லயே கேக்குறேன் அந்த சசிகலா காண அந்த விஷயத்தை என்ன அதுக்கு வந்து அவங்க ஓபன் கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்தாங்கனா நிறைய பேருக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் வரும் கொடுங்க வேணாம்னு சொல்ல விஜய் கேஸ் பொறுத்து மட்டும் என்ன ஹியரிங் இருக்கு என்ன நடந்திருக்கு அவங்க டிரான்ஸ்பரன்சியில வரணும் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு ஒண்ணு இல்லனா ஒண்ணு இல்ல சொல்லட்டும் அவ்வளவுதான் விஜய் ஒரு செல்ஃபி எடுத்து ஒரு கூட்டத்தை காட்டிட்டாரு சார் ரஜினி இதை எப்படி பார்க்கணும் இது எல்லாம் வந்து ரஜினி ரசிகர்களும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க விஜய் ரசிகர்கள் ரஜினியுடைய நடவடிக்கைகளையும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அரசியலுக்கு வரப்போற ரஜினி இந்த மௌனம் அவங்க விஜய் ரசிகர்களை கடுப்பாக்காதா நிச்சயமா தேவையே இல்லை இதுல என்னங்க இருக்கு அதாவது அவருடைய ரசிகர்கள் அவரை கொண்டாடுகிறார்கள் இவர் ரசிகர் இவரை கொண்டாட போறாங்க அரசியலுக்கு நீங்க சொல்றது எப்படி இருக்குன்னா அது இந்த இதுல எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஊர் பக்கம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா திருவிழா நேரத்தில் இந்த பக்கம் கீரி புள்ளையும் பாம்பையும் வச்சுப்பாங்க டா ஏதோ கீரிய சண்டை விட போறேன் டோ பாம்பு சண்டை விடும் அது கீரிக்கும் தெரியாது பாம்புக்கும் தெரியாது வெளியே விட்டு என்ன நடக்க போகுதுன்னு புத்திசாலிங்கிறாங்க <laughs> <laughs> யார் அன்னைக்கு வந்து கேம்பெயின்ல இருக்காங்க யார் பின்னாடி இருக்காங்கறது நம்ம அன்னைக்கு தெரிஞ்சிடும் அன்னைக்கு அந்த வேர்டிட் வரும்போது நம்ம எல்லாரும் செலக்டட் பிரச்சனைக்கு தான் சார் ரஜினி பேசுறாரு அப்படிதான் தெரியுது எல்லாருடைய பார்வையும் அதை தான் குற்றச்சாட்டா வைக்கிறாங்க செலக்டடா ஏதாவது ஒன்று தேர்ந்தெடுத்து பேசுறாரு இந்த சிஐ விஷயத்துக்கு ஆதரவு கொடுத்தாரு இஸ்லாமியர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நான் ரோட்டுக்கு வருவேன்னு இருந்தாரு இப்ப பிரச்சனை தான் ரோட்ல தான் இருக்காங்க மக்கள் எங்க போனா இருந்து அவர் என்ன சொன்னாரு இஸ்லாமியருக்கு பிரச்சனை தான் வருவேன்னு சொன்னாரு பட் அதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு இந்திய இஸ்லாமியர்கள் யாருக்காவது ஏதாவது எல்லாம் பிரச்சனை இருக்கா முழுவதும் போராட்டம் நடந்தது சார் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்க நான் திருப்பி அகே நான் தான் வரேன் இந்திய இஸ்லாமியர்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா இதுல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையான கேட்டார் இவங்க அதாவது போராட்டம் நடக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்லல நான் போராட்டத்தை தப்பாவே சொல்லல பிரச்சனைன்றதுனாலதான் போராட்டமே என்ன பிரச்சனை சரி என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க அதான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த என்ன வந்து குடியுரிமை அற்றவர்களா அந்த நாடற்றவர்கள் இல்லைன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவங்க கெசட்லயே காமிச்சிருக்காங்க இது இந்தியாவில் உள்ள இந்திய இஸ்லாமியர்களுக்கு பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இல்லை பரத் சார் அது நம்ம வந்து திரு ரஜினிகாந்த் நம்பிக்கை கொடுக்கணும்ல எங்க போயிட்டாரு எங்க தான் சொல்லிட்டாரு தெளிவா ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கு பதினோரு நாளா வண்ணாரப்பட்டில உட்காந்துட்டாங்க சார் பெண்கள் உட்காந்துருக்காங்க குழந்தைங்க தப்பே சொல்லல எங்க போனார் ரஜினிகாந்த் எது சார் நான் போராட்டத்து கலத்துல அங்க நிக்க ரஜினிகாந்தை பொறுத்தவரை இந்த இஷ்யூ ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு ரஜினிகாந்த் இது இந்தியாவில் உள்ள எந்த விதமான ஒரு முஸ்லிம்களுக்கு எந்த ஒரு துளியளவு பாதிப்பு வராது வெளியேற்றப்பட மாட்டார்கள் இது வரைக்கும் யாரையும் வெளியே போகணும்னு சொல்லல இந்திய குடி இஸ்லாமிய மக்களை யாரும் இந்தியாவில் உருது பேசுகிற தமிழ் பேசுகிற ரெண்டு நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க உருது பேசுகிற தமிழ் பேசுகிற எந்த ஒரு இஸ்லாமியரையும் வெளியே அனுப்பிச்சா ரஜினிகாந்த் முதல்ல வருவார் இப்ப இந்த போராட்டம் வந்து ஒரு பீதியினால அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை நான் வரேன் ஒரு பீதியால நீங்க என்ன பண்றீங்க உன்னை எல்லாரும் எங்களுக்காக போராட்டத்தை இறங்கியிருக்கீங்க அது அவங்க உரிமை போராடுவது அவங்களோட உரிமை ஆனா ரஜினிகாந்தை பொறுத்து நான் எப்படி பாக்குறேன் பிகாஸ் நான் என்டார்ஸ் பண்ண முடியாது நான் அவர் பேசி நான் கேட்கல அவர் சொல்ல பட் ஆஸ் ஃபார் அஸ் வாட் ஐவ் லிட்டில் ஐ ஹவ் சீன் இஸ் இவங்களுக்கு பிரச்சனை இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்றுனா நான் கண்டிப்பாக குரல் கொடுப்பேன் வெளியே வருவேன்னு சொல்லியிருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வரைக்கும் இந்திய இஸ்லாமியர்களுக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லை அந்த நாலு ஸ்டேட் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அங்கேருந்து வர அந்த முஸ்லீம்கள் அந்த ரெஃப்யூஜிஸ் அதுக்கு தான் பிரச்சனையே தவிர அதை நீங்க உடனே முடிச்சு போட்டு இங்கே பிரச்சனை வந்துருச்சு போராடுவதனாலே அவங்களுக்கு பிரச்சனை சொல்ல முடியாது சொல்லிட்டாரு அவர் அவர் வந்து ஆட்சி இதே கேள்வி வைக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் ரஜினிகாந்த் குரல் கொடுக்க அப்படி நினைக்கல சார் அவர் வந்து பேசுறாரு இந்த ஆதரவு ஒரு விஷயத்தை நான் ரிஜிஸ்டர் பண்றேன் எனக்கு ஒரு விதத்துல சந்தோஷமா இருக்கிறது என்ன என்றால் எல்லா கட்சியை தொடங்க போறேன் ஆட்சிக்கு நான் வருவேன் நான் இறந்து போதான் சொல்லிட்டு இருந்த ரஜினிகாந்த் இன்னைக்கு எல்லாருமே எல்லா விஷயத்துக்கும் குரல் கொடுங்க குரல் கொடுங்கன்னு அவரை நோக்கி பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட அவர் போட்ட திட்டப்படியும் அவருடைய பாதை பயணத்துல அவர் சரியா போயிட்டு இருக்காரு என்ன எனக்கு தெளிவா வரும் ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயம் வரும்போது எதிர்பார்க்கிறாங்க அவருக்கான குரல் அவருக்கான குழந்தை குரல் கொடுத்துட்டு தான் இருக்காரு அவர் தெளிவா இன்னைக்கு சொல்லிட்டு போனதுக்கு அப்புறமும் புரியல அப்படின்னா புரியாத மாதிரி சில பேர் நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் நான் எடுத்துக்க முடியுமே தவிர இதுக்காக ரஜினிகாந்த் வந்து இதுக்கு ரஜினி சொன்னாரா பதில் அதுக்கு ரஜினி பதில் சொன்னாரா அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் பதில் இருக்கு கட்சின்னு ஒண்ணு தொடங்க போறாருல்ல
நீங்க திரைத்துறைன்னு மொத்தமா சொல்லிட்டு இப்ப யாருன்னு கேட்டாலும் நீங்க பேரை சொல்லல அது பரவாயில்ல நான் பேசிட்டேன் சார் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரஜினி கமலை பொறுத்தவரை எல்லா விஷயத்திலும் நான் கமலையும் சேர்த்து தான் சொல்றேன் கமலும் சரி ரஜினியும் சரி சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்களை ரொம்ப தெளிவா தான் அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நடுவர் விஜய் விஷயத்துல நடக்கிறதெல்லாம் சரி இன்னது அமைதியா இருக்காங்க அமைதியா இருந்துட்டு சரி எனக்கு இந்த ஆட்சி இருந்தா புரியல அவங்க அமைதியா இருந்தா நடவடிக்கை சரி நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது உங்களோட அறியாமையை தான் காட்டுது ஏன்னா ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் பார்வை சார் இது மக்கள் பார்வை நீங்க எப்படி சொல்லுங்க என்ன மக்கள் நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க எல்லாருமே ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டா எங்க போட்டுறீங்க பாலனா மக்கள் சொல்றாங்க மக்களுடைய கேள்வி மக்களுடைய பிரதிபலிப்பு மக்கள் எண்ணம் சி நம்மளுடைய எண்ணம் என்ன என்னை பொறுத்தவரை ரஜினி மௌனமாக இருப்பதால் அதை ஆதரிக்க நீங்க நினைக்கிறீங்களா சரி நீங்க சொல்லுங்க நான் உங்களை கேள்வி கேட்கறேன் ரஜினி அமைதியா இருக்காருங்க சரி நீங்க சொல்ற லாஜிக்லயே வருவோம் விஜயினுடைய ரெய்டு விஷயத்துல ரஜினி அமைதியா இருக்காருனா அதிகார மையத்துக்கு துணையா இருக்காரு அதிகார மையம் என்ன செய்யுது அதிகாரம் இது எனக்கு ஒரு லாஜிக்கே புரியல அதிகார மையத்துக்கு எதுக்கு துணை போனோம் ரஜினி ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்களேன் அதிகார மையம் துணை போனோன்னு பார்த்தா அப்படி பார்த்தா ரஜினிகாந்த் பல தருணங்கள் அவங்க கான்ட்ரடிக்டரியாவே பேசியிருக்காரு அதிகார மையத்துக்கு ரஜினிகாந்த் எதிராக பேசியிருக்காரா கண்டிப்பா அதாவது நீங்க கேட்கறது தோனி வேணா நக்கலா இருக்கலாம் கிண்டலா இருக்கலாம் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ரஜினிகாந்தை பொறுத்தவரை அவர் சொல்ல வேண்டிய இப்ப சிஐஏ மேட்டர்ல ஏன் நீங்க எடுத்துக்கோங்க சிஐஏ தான் அவர் வந்து ரைட்டு இந்திய முஸ்லீம் பாதிப்பு இல்லை சொன்ன ரஜினிகாந்த் அடுத்ததான் சென்டென்ஸை முடிக்கும் போதே பிரச்சனைனா நான் தான் முதல்ல குரல் கேட்பேன் அப்படின்னு சொன்னதும் ரஜினிகாந்த் தான் அது அவங்களுக்கும் புரியும் சரி ஸோ இல்லையா ரெண்டாவது காவிமயமாக்கப்பட்ட விஷயத்தில் ரஜினிகாந்த் என்ன பேசுக்க நமக்கு தெரியும் ஸோ எல்லா விஷயத்திலுமே பிஜேபி என்னோட அடைக்க பார்க்கறதுக்கு பிஜேபியோட நம்ம எல்லாருமே பி டீம் கிட்டத்தட்ட அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கறது தான் சொன்னாங்கன்னு சொன்ன நிலை மாறி இன்னைக்கு வந்து ரஜினிகாந்த் வந்து கூட்டணி வைப்பார் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு பாமக வருமா ஒரு <laughs> 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 தனிப்பட்டல <laughs> 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 அதாவது யாரையோ நீங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஆனா வந்து என்னுடைய மகன் ஒரு தமிழன் விஜய் வருணும் நிறைய தலைவர்கள் எங்கிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சொல்றாரு அது தகவல் தலைவர்கள் எதிர்பார்க்கறாங்க உங்க பார்வையில விஜய எதிர்பார்க்கறாங்க நான் ஒரு பத்திரிகையாளருங்க எங்க அப்பா கிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உச்சபட்சமான ஒரு பத்திரிகையாளர் பேரை சொல்லி அந்த மாதிரி நீ வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் நீ சீக்கிரம் வரணும் நம்ம சொந்தக்காரங்க சொன்னாங்க நான் பார்த்த மக்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க நீ அப்படி பண்ற இப்படி பண்ற அப்படின்னு என் தகப்பனார் பெருமையாக தன் மகனை உச்சி முகர்ந்து பெருசா வரணும்னு ஆசைப்படுறது ஒவ்வொரு தகப்பனுக்கும் உரிய ஒரு ஆசை அது ஒரு அப்பாவா அவர் ஒரு கங்காரு நான் கங்காரு தான் முன்னாடி கூட நான் சொல்லிக்கிறேன் நினைக்கிறேன் கங்காரு தன் குட்டியை சுமந்து செல்வது போல அவர் அதை வந்து அரவணைச்சு தான் பாத்துக்கிறார் இல்லைன்னு சொல்லு பட் விஜய் மீது எனக்கு அபிமிமான மரியாதை ஏன்னா நான் கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமா விஜய் ட்ராக் சொல்றது பார்த்தா விஜய்காந்த் எண்ணமும் இல்ல விஜய்காந்த் எண்ணம் இருக்கலாம் அந்த எண்ணம் இருப்பதனால தான் மக்கள் இயக்கமாக கன்வெர்ட் பண்ணி அவர் நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுக்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த இதுக்கு போயிட்டு வந்தார் ஸ்டெர்லைட் இல்லை ஒரு சாதாரண நடிகனாக இருந்தால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கருத்து சொன்னாலே போகிறோம் இன்றைக்கி தமிழ் மக்களுக்கும் தமிழ் மீடியாக்களிலும் என்னென்னா யாராவது கருத்து சொல்லிட்டாலே போகிறோம் ஆப்பா அவங்க அவங்களுக்கான கடமையை செஞ்சுட்டாங்கன்ற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நமக்கு வந்துருது ஆஸ் அ ஜேர்னலிஸ் ஸோ அவர் சொல்லிட்டாருப்பா சொல்லாதவர் தான் நாங்கள் கேட்போம் ஆ இது ரைட் ரைட் தான் அப்படின்னு சொல்கிறவர் நம்ம ஒத்துட்டு போயிடுறோம் ஸோ விஜயை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காரு போயிருக்காரு இல்லைன்னு சொல்லி உழைத்து வந்திருக்காரு இன்றைக்கி பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் த்ரீ ஹீரோஸில் கண்டிப்பாக இருக்காரு நான் இல்லைனே சொல்லலை அது வந்து இங்கே தமிழ் சினிமாவின் ஒரு ஆர்கானிக் இது அது என்னென்னா ரசிகர்கள் பட்டாலும் கூட கூட ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்க தொடங்கிடுவார்கள் திரையில் தன் ஹீரோ வந்து உச்சபட்ச நட்சத்திரமாக தன் ஹீரோவை பார்த்தவன் அடுத்தது அது எம்ஜிஆர் ஃபார்முலா அடுத்து ஏன் அவர் நாடாளக்கூடாதுன்னு ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்குள்ள வர ஆரம்பிக்கிறது இயற்கை தமிழ் சினிமா ஏன்னா ஆறு முதல்வர்களை கொடுத்தது தான் நம்ம தமிழ் சினிமா நான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் கம்மிங் பேக் டு யுவர் கொஸ்டின் விஜயை பொறுத்தவரை அந்த எண்ணம் இருக்கலாம் பட் பர்சனலா வாட் ஐ ஃபீல் அதையும் அவர் யோசிப்பாரு ஏன்னா விஜய் ரொம்ப கிளவர் இந்த விஷயத்துல தான் இன்னைக்கு ஒரு ஓட்டர் குதிரையா இருக்கும் ரஜினிகாந்த் கிட்டத்தட்ட அந்த இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் நைன்டி சிக்ஸ்ல இருந்தாரு பட் ஸ்டில் இ சோஸ் டு டூ பிலிம்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் நடந்தது அண்ட் இன்னைக்கு விஜயோட
கண்டிப்பாக அவரையும் கொண்டு வருவன்றீங்க அரசியல் கண்டிப்பாக கொண்டு வரும் அது எப்படிங்க இல்லாமல் போகும் சரி அதனால கண்டிப்பாக அவர் வரப்போறாரு என்னுடைய கேள்வி இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில் நான் கட்டாயம் நிப்ப நிற்க போறேன் தனியாக தான் நிற்பேன் அப்படின்னு தனியான்ற வார்த்தை இல்லை நான் அதை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லாரும் தனி தனி தாங்க பட் தனி அது நிற்க போறேன்னு சொல்லியிருக்காரு சரி கால சூழ்நிலை கூட்டணிகளுக்கு போக பேசிட்டோம்ய <laughs> 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 ரஜினிகாந்த் <laughs> 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 ரஜினிகாந்த் <laughs> 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 புரிஞ்சு <laughs> 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 கண்டிப்பா கூட்டணி போகலன்ற விஷயத்தை தான் நான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கேன் கூட்டணி போக மாட்டேன் இப்ப வரைக்கும் நான் கூட்டணி போலன்ற சேனல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னு சொன்னதை வச்சு போறேன் இன் கேஸ் இன் கேஸ் அப்படியே ஒரு விஷயத்துல அவர் கூட்டணி போனாலும் கொள்கை கோட்பாடுகள் என்பது என்னமோ கொண்டு வரவங்கலாம் வா உன் கோட்பாடு ஆ நீ ஒன்று உன்னோடது அதை அப்படியே தான் என் பாக்கெட்ல வச்சுக்க போறேன் நீங்க சொல்றதை நான் பண்ண போறேன் கிடையாது ஒரு கருணாநிதியோ ஜெயலலிதாவோ ஒரு கூட்டணி அமைக்கும் போது என்ன ஆளுமை இருந்தது அவங்களோட எண்ணங்களும் அவங்களுடைய கோட்பாடுகளையும் தான் அந்த கூட்டணியில் முன் வச்சாங்க இவங்கள்தான் வந்து தேவர் ஜஸ்ட் போகிஸ் தான் இன்ஜின் அவங்க தான் ஜெயலலிதா கூட்டணி இருந்தா ஜெயலலிதா தான் இன்ஜின் கருணாநிதி கூட்டணி கருணாநிதி தான் இன்ஜின் ரஜினிகாந்தை பொறுத்தவரை ஒருவேளை ஒருவேளை நீங்க எல்லாம் சொல்ற மாதிரி ஒருவேளை அவர் சிஸ்டம் மாத்திராரு கூட்ட ஒருவேளை சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் கூட்டணி அமைய நேர்ந்தாலும் அந்த இன்ஜின் ரஜினிகாந்த் அவருடைய எண்ணங்களும் அவருடைய கோட்பாடுகளும் இந்த சிஸ்டம் சரி பண்ண நான் இதெல்லாம் கொண்டு வரேன் இது கூட ஒத்துட்டு இருந்தா இந்த வண்டியில பின்னு ஒட்டா அட்டாச் பண்ணிக்கோ ஏன் இன்ஜின் இல்லை இன்ஜின் தனியா போகும் இதுதான் ரஜினிகாந்த் இருக்கும் நான் பாக்குறேன் தவிர நீங்க உடனே வந்து அப்படியே வந்து மொத்தமா வாரி நீங்க வாங்க நீங்க அப்படியே இருக்கிறனால நான் எனக்கு வேற வழி இல்லை நீங்க எல்லாம் கூட வந்தாதான் உண்டுன்னு ரஜினிகாந்த் சொல்றான்ற மாதிரி ஒரு பிம்பமும் கட்டமைக்கப்படுகிறது அதை நான் முதலே இல்லைன்றது மறுத்துடுறேன் சரி அதாவது தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்ல சமூக விரோதிகள் முடிவு விட்டாங்க அப்படின்னாங்க ஒரு சம்மன் அமைச்சிருக்காங்க போய் ரஜினி ஆஜராகி அதற்கான விளக்கத்தை கொடுக்கணும்ல ஏன் அங்கே போக மறுக்க சட்டப்படி சட்டப்படி சம்மனுக்கு ரிப்ளை தரணுமா போய் ஆஜராகணுமா குற்றச்சாட்டுக்கு <laughs> 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 தேவையான <laughs> 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 ரஜினிகாந்த் 
ஒரு சம்மன் பண்ணிருக்கேன் சம்மனுக்கு நான் ரிப்ளை கொடுக்கணும் இதுவும் களம் நீங்க சொல்லி ஆச்சரியமா இருக்கு என் தூத்துக்குடிக்கு போன வரைக்கும் இது போக தெரியாதா ஷூட்டிங் ஷெடியூல் இருக்கு ஷூட்டிங் முடிக்கிறேன் நான் உனக்கு தேவை பதில் டெட்லைன் நான் மதிச்சு அந்த நேரத்தை கொடுக்குறேன் எதுவுமே இல்லாம வாங்கி நான் பிரானி போட்டுக்கிறேன்னு சொல்லவே இல்லையே ஏதோ கொடுக்கறாரு கவுன்சில் மூலமா ரிப்ளை வரப்போது அவங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பாக்குறாங்களோ அதை தெரிஞ்சுட்டு போட்டு பாப்பாங்கல்ல ஏதோ ஒரு ஆதாரம் இருக்கு ரஜினிகாந்துக்கு ஏதோ ஒரு ஆதாரம் கிடைச்சிருக்கு அதை கொடுப்பாரு தானே எல்லாரும் ஆமா இப்ப கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிருக்காரு ஐயோ நான் நேரம் வராதனால நான் கொடுக்க மாட்டேன் நான் கவுன்சில் ரிப்ளை நான் பாக்கெட்ல போன் கம்மு உட்காந்துட்டு இருப்பேன் நான் இன்னைக்கு போறேன் நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லவே இல்லையே அவர் என்ன சொல்லிருக்காரு ரொம்ப தெளிவா விலக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கு அதோட அபிஷியலா ரஜினிகாந்த் சொல்லல நம்ம நம்ம வந்து அகைன் அந்த 25th டேட் நாளைக்கு அந்த டேட்டை வச்சு நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ரஜினிகாந்த் ஆஜராகவே விலக்கு கேட்டு இருக்கார் கவுன்சில் மூலமா கொடுக்குறேன்னு சொல்லிருக்கான்றத வச்சு தான் நம்ம பேசுறோம் சோ அதே பொறுத்த வரை நான் அகைன் திருப்பி ஒரு விஷயம் தான் சொல்றேன் அது லீகலி ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது நான் கொடுக்குறேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தேவை விடைதான் அங்க ரஜினிகாந்த் பர்சனலா வந்து நிக்கணும்ன்றத தாண்டி அதுல தான் மோட்டிவ் வருது அது சொல்லும் போது தான் திருப்பி திருப்பி ரஜினி கலத்துக்கு வரலாம் அங்க நிக்கல நிக்கல நாலு பேர் கேட்கும் போது நாலு பேருடைய மோட்டிவ் மேல் டவுட் வருது உன்னோட மோட்டிவ் என்ன இருக்கணும் சார் அந்த குற்றச்சாட்டு சொல்லி அதுக்கு ஆதார் என்ன சார் நான் ரிட்டன் எவிடன்ஸ் அதுவும் ரஜினிகாந்த் பேப்பர் எழுதி தரல வித் ப்ராப்பர் கவுன்சில் அட்வொகேட்ஸோட தரேன்றாரு அது பத்தாது நீங்க நேரம் வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லும் போது அகைன் அந்த இடத்துல அந்த மோட்டிவ் மேல ஒரு டவுட் வருது இந்த சிஐஏ போராட்டம் ரொம்ப வீரியம் பெற்றே கொண்டே இருக்கிறது தமிழ்நாட்டிலே ஒரு மூணு நான்கு இடங்கள்ல அதிகபட்சமா சென்னையிலே ரெண்டு மூணு இடங்கள் தமிழ்நாடு புறம் இப்ப போராட்டமா வெடிச்சிருக்கு எப்படி பாக்குறீங்க இதை இந்த மக்களை இந்த சிஐஏ போராட்டத்தை பொறுத்த மட்டும் இது The huge responsibility is on central government. ஏன்னா அவங்க வந்து இது இது வந்து அவங்களோட பிஆர் மெக்கானிசம் சி அவங்க ஒரு டிவைஸ் பண்ணிருக்காங்க இது இந்த விதத்தில் உங்களுக்கு ஆபத்து இல்லை பிரச்சனை இல்லை சேஃப்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை ஒட்டி தான் இங்க இருக்கிற ஆளுங்கட்சியும் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க லோக்சபாவில் ஸோ ஓட்டு போ அது கொண்டு வந்தது ஆளுங்கட்சி பிஜேபி ஓட்டு போட்டது ஏடிஎம்கே இங்கே தமிழ்நாட்டில் இது நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் இவங்களுக்கு தான் அந்த பிஆர் மெக்கானிசம் வச்சுட்டு இருக்கிற அபிஷியல் பிஆர் மெக்கானிசம் வச்சுக்கிட்டு இவங்களுக்கு தான் இல்லை இது உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது இந்த மாதிரியான விஷயம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டிய வேலை வந்து இவங்க கிட்ட தான் இருக்கு யாரு ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஷுட் ஷேர் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் மேக் ஷூர் இந்த அலிபி இந்த ஃபியர்ஸ் அதெல்லாம் கிளியர் பண்ண வேண்டியது இவங்களுடைய பொறுப்பு அவங்க என்ன கேட்கறாங்க ஒரு நெகோசியேஷி இப்போ டெல்லியில பாத்தீங்கன்னா ஷைன் பாக்ல இன்ட்ராக்குலேட்டர்ஸ் போட்டிருக்காங்க நாலு பேர் போய் பேசியிருக்காங்க அது ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு சப்மிட் பண்ணிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த மாதிரியான லீகலி அவங்களுக்கு எமோஷனலி அவங்க இருக்கிறது இதெல்லாம் எப்படி என்னன்றதை அனலைஸ் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணி பண்ண வேண்டியது அவங்க தான் சரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஓவர் பிராட் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டிலும் சரி இந்த ஒரு அச்சத்தை போக்குவது என்றால் கண்டிப்பாக ஒரு டைலாக் தேவை இது உங்களுக்கு இல்லை பிரச்சனை வராது அப்படி உங்களுக்கு பிரச்சனைக்குரிய கிளாஸஸ் என்னென்ன இதில் பார்க்குறீங்க என்பிஆர் பார்க்குறீங்களா அது என்ன அது என்ன மாதிரி நம்ம கொஷினர்ஸ் இருக்கா அந்த கொஷினர் உங்களுக்கு கச்சனம் தருதா எந்த மாதிரி சி யார் ரியலாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அந்த சமூகத்தை சேர்ந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸும் ஆளும் கட்சி தரப்பை சேர்ந்த ஒரு அஃபிஷியல்ஸோ உக்காந்து பேசி ஒரு காமன் கிரவுண்டுக்கு வரணுமே தவிர அதை பொதுவெளி தளத்தில் வந்து மொட்டையா உனக்கு பிரச்சனை நாளைக்கே உன் அமிச்சிருவாங்க அது எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போயிடுச்சுன்னா அது அதுவே ரொம்ப பயமா இருக்கு அந்த பொதுவெளியில் இருக்கிறவங்க நாளைக்கு ஓட்டு போட போறவங்க இருக்கிற ஆளுங்க கட்சி எதிர்கட்சி வர போறவங்க வராதவங்க அதுல எல்லாம் பங்கெடுக்கிறவங்க அந்த தேர்தல் காலத்தில் பங்கெடுக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே அது சம்பந்தம் இருக்கிற ஒரு விஷயம் நாளைக்கு இந்த மக்களுடைய மனநிலை நாளைக்கு வர போறவங்களுக்காக இருக்கட்டும் அதே போல இருக்கிற எதிர்கட்சிகள் உள்ளிட்ட எல்லார் மேலேயே இருக்கிற பார்வை எப்படி இருக்கு இந்த களத்தை பொறுத்த மட்டும் எனக்கு பார்வை தான் நான் சொல்லணும் ஒரு ஒரு இஷ்யூ பேர்னிங் இஷ்யூ சிஏஏ ஆன்டி சிஏஏ ப்ரொட்டஸ்ட் அது ஸ்பைரலா நிறைய இடத்துல போய்கிட்டு இருக்கு மக்கள் மத்தியில் என்ன இது அப்படின்ற ஒரு அச்சம் இருக்கு ஆனால் ஒரு ஒரு சாரா இருக்கு வந்து இது இது இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு பிரச்சனை நிறைய முஸ்லீம்களே இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களே கூட நிறைய இடத்துல பேசுறதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட் நான் தான் அகைன் வாட் ஐம் சேங்கிஸ் இது நாளை வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை இழுத்துட்டே போக போகுது ஏன்னா என் தேர்தலுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வாரங்கள் இருக்கு நாற்பத்தொன்பது <laughs> 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 <laughs>
இல்ல இது ஸ்டாப் இல்ல அவரு அவர் கே ஸ்டாலின் மக்கள் இல்ல நான் அவரை பிரிக்கிற வேலையை பார்க்க இல்ல நான் பிரிக்கிற வேலையை இல்லங்க நான் பொதுவா அவரு வந்து ரஜினி னு சொன்னாரா சரி ரஜினி சொல்ற வயசுக்கு மேல அப்படி அத அத இப்ப ஸ்டாலின் என்ன வயசு ரஜினி காந்த தான் சொல்றாரு ரஜினி காந்த தான் சொல்றாரு நீங்க மீன் பண்றீங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு வயசு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இல்லையா கருணாநிதி தொண்ணூறு தொண்ணூறு வயதுகளிலும் திறம்பட ஆட்சி செய்ய வயதும் ஆட்சிக்கும் நீங்கள் வந்து இது முடிச்சு போடவே முடியாது ஏன்னா நம்ம இந்தியாவில் வாஜ்பாய் எந்த வயசில் பிரதமராக இருந்து இந்தியாவை முன்னேற்றி இந்த கோல்டன் குவாட்ராங்கெல்லாம் கொண்டு வந்தால் நீங்களே பார்த்தீங்க மன்மோகன் சிங் பிரதமராக இருக்கும்போது என்ன வயசு பார்த்தீங்க தமிழ்நாட்டில் கருணாநிதி இருந்தார் அவருக்கு என்ன வயசு பார்த்துருக்கீங்க இன்ஃபேக்ட் பெரியார் அவருடைய கடைசி காலம் வரைக்கும் ஒரு சோசியல் ரிஃபார்மிஸ்டாக பொலிட்டிக்ஸ்க்கே வராமல் வெளியே இருந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்தை உண்டு பண்ணின போது அவருக்கு என்ன வயசு நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஸோ வயசு ஒரு ஃபேக்டரு என்ன பொறுத்த மட்டும் ஒரு கிடையாது இது சொல்கிற எல்லாருமே மக்களோடு ஒன்றிருந்தாங்க கண்டிப்பாக அதே தான் இப்போ நான் ஒரு விஷயம் நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்களேன் மக்கள் பிரச்சனையே பேச இவரும் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நாடு பூரா பயணம் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அதாவது இதே ரஜினி ஸ்டாலின் விடவா நீங்கள் ஏட்டிக்கு போட்டி ஸ்டாலின் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டாலின் விடவா இதே ஸ்டாலின் தமிழ்நாடு பூரா நடைபயணம்லாம் மேற்கொண்டு தொண்ணூத்தி ஆறில் ரஜினிகாந்த் இதே ரஜினிகாந்த் அரசியல்ல பேசி ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டுபடுத்துவதற்கு காரணமா இருந்தப்ப ரஜினிகாந்த் ரஜினிகாந்தை பொறுத்த கருத்து சொல்லல அடங்கி இருக்கு நீங்க சொல்றது எப்படி இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட யூஆர் ட்ரைன் டு போர்ட்ரே ரஜினிகாந்த் உள்ளே கதவை சார் லெவல் பாலிடிக்ஸ் தெரியும் அவருக்கு எல்லா கிரவுண்ட் லெவல் பாலிடிக்ஸும் தெரிஞ்சதுனால தான் சார் தொண்ணூத்தி ஆறு தேர்தல முதல்வர் ஆக வேண்டியவரே தள்ளி வந்திருக்கு அவ்வளவுதான் அன்னைக்கு திமுக ஜெயிச்சப்ப இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளிலும் இவருடைய படங்கள் பொறிக்கப்பட்ட படங்கள் தான் எல்லாத்தையும் இருந்துச்சு மன்றம் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் பூத்துகள் முப்பத்தஞ்சாயிரம் பூத்துகளுக்கு ஆல்ரெடி அவங்க போட்டாங்க மன்றம் ஆக்டிவா இருக்கு அப்படின்னு தான் நான் பாக்குறேன் இந்த ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்களேன் இன்னைக்கு வந்து எதுல நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து வந்து அங்கே அங்க போவோம் இவர் வந்து மக்களை எப்படி பாப்பார் இதுக்கப்புறம் டைமே இல்லையே இதுக்கப்புறம் கொஞ்ச கால கேள்விகள் வரதான் செய்யும் எல்லாத்துக்குமான விடை உங்களுக்கு இந்த வருஷத்திலேயே விடைகள் இருக்கு அதை சந்திக்க போற அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியும் தெளிவா இருக்கு இன்னைக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்த ஒரு யுகம் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்க நம்ம கிட்டத்தட்ட இதெல்லாம் ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி இல்லை அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி இந்த மாதிரி நம்ம உட்காந்து ஒரு விஷயத்த சர்ச்சையா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோமான்னு கேட்டா கிடையாது அன்னைக்கு இருந்த மீடியம் ஆஃப் ரீச்சிங் பீப்புளே வேற இன்னைக்கு இந்த மாதிரி மோடு அதையெல்லாம் எப்படி எதிர்கொள்ள போறாருன்றது அப்ப ஒரு விஷயம் தெளிவா இருக்கீங்க எல்லாமே அவருக்கு எதிராக தான் இருக்க போகுது அவருக்கு ஆதரவா எதுவும் இருக்க போகுது எதிர்கொள்ள போகிறாங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க ரஜினிகாந்தை பொறுத்தவரை பாசிட்டிவ் பாலிடிக்ஸ் இன்க்ளூசிவ் பாலிடிக்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு எம் டி ராமராவ் ஒரு எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா மாதிரியான ஒரு கரிஸ்மா இருக்கிற லீடர் இந்த கரிஸ்மா இருக்கிற லீடர் அவர் கொள்கைகளையும் கோட்பாடுகளையும் கொண்டு வரும்போது நிச்சயமாக மக்களிடம் ஒரு அப்பீல் இருக்கும் அப்படித்தான் நான் தெளிவா பாக்குறேன் வரட்டும் சார் தமிழக மக்களுக்கு நல்லது செய்யட்டும் நாங்களும் அதான் எதிர்பார்க்கிறோம் மிக்க நன்றி திரு பரத் சார் நன்றி நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்